நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே திரு கணேஷ் அவர்கள் கேள்விகளுக்கு பெரியவருடைய வாழ்க்கையிலே இருந்து பதில்களை நான் தெரிவு செய்து சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் அந்த வகையில இன்றைய கேள்வி இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் விஞ்ஞானம் ஒரு எட்ட முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு அதனால அதோட உபகரணங்கள் விஞ்ஞானத்துக்காக விஞ்ஞானத்தினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பல விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்குது இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது ஆனால் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வேத மந்திரங்களை வந்து சிடிலையும் டேப்லேயும் நெட்லேயும் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அப்படிலாம் கற்றுக்கிறாங்க வேதங்கள் ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே எடுத்துக்கிறாங்க ஏன் சில பேர் வந்து வரலட்சுமி நோன்பு இது மாதிரி விஷயாதிகளை கூட இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸை கூட என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டேப் போட்டு செஞ்சிடுறாங்க இது வந்து எந்த அளவுக்கு சரியானது ஏன்னா வேத மந்திரங்களை வந்து நான் வந்து டேப்பில் கற்றுட்டு சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத ஏதோ அப்படியானு சொல்கிறாங்களேன்னு நம்ம எடுத்துக்கணுமா இல்லை அப்படி சொல்லக்கூடாது கற்றுண்டா முறைப்படி தான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணுமா இது காஞ்சி பெரியவர் என்ன சொல்கிறார் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கு திரு கணேஷ் அவர்கள் கேட்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி வேத மந்திரங்கள் மற்றும் ஸ்லோகங்கள் இவைகளை எல்லாம் இன்றைக்கு நாம் ஒலிப்பதிவு செய்து மின் மூலமாக மின்னூக்கி மூலமாக நாம் இன்றைக்கு வந்து கருவிகள் மூலமாக கேட்கிறோம் ஒரு பெண் ட்ரைவில் ஏற்றி நாம் வந்து ஒலிபரப்பி அதை கேட்கிறோம் மொத்தத்தில் ஒருவர் சொல்லுவதை பதிவு செய்து நாம் வந்து விஞ்ஞான முறைப்படி பதிவு செய்து அதை அதற்கு பிறகு நாம் தினந்தோறும் பயன்படுத்துகிறோம் சிலருடைய வீடுகளில் மாலை நேரம் காலை நேரத்தில் சகசிரநாமத்தை ஒலிபரப்பி கேட்டு மகிழ்கிறார்கள் அதே போல் பல மந்திரங்கள் இவைகளை எல்லாம் நாம் வந்து இந்த கருவிகளை பயன்படுத்தி ஒலிபரப்பி கேட்கிறோம் இது இன்றைக்கு விஞ்ஞானம் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சௌகரியம் இது சரியா அல்லது இது தவறா ஏன்னா இது தவறு ஒருத்தர் சொன்னதை நாம் இந்த மாதிரி பதிவு செய்து நாம் வந்து தொடர்ந்து கேட்பது அப்படிங்கிறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து பெரிய பயன் இல்லாத ஒன்று என்று இப்படி ரெண்டு கருத்து இருக்க எது சரி அப்படின்னு கேள்வி இதற்கு பெரியவரோட பதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னா வேதம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன பேர்னு சொன்னா எழுதா கிழவி அப்படிங்கிறார் அவர் கிழவினா எழுத்து எழுதா கிழவின்னு சொன்னா அது எழுத்துல இல்லையா எழுதா கிழவியை வந்து எப்படி நாம தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா அது வாய் மூலமாகத்தான் சொல்லப்படணும் ஞாபகத்தில் நாம் வைத்திருந்து நாம் அடுத்தவர்களுக்கு சொல்லணும் ஆக அது செவி வழி செவி வழி செவி வழி செல்லுவது சப்த வடிவத்திலே மட்டுமே இருப்பது அதுக்கு எழுத்து வடிவம் கிடையாது எழுத்து வடிவம் அதற்கு கூடாது அது எழுதா கிழவி நாம் ஒரு மந்திரத்தை பிறருக்கு உபதேசம் செய்யும் பொழுது அக்ஷர சுத்தமாக மாத்திரை சுத்தமாக நாம் அதை சொல்லுவோம் எப்படி சொல்லணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஸ்பஷ்டமாக உச்சரிப்போம் அதை எப்படி சொல்லணும் ஏற்றி இறக்கி அப்படின்ட்டு நமோச்சாரண பேஷ ஜாத் அப்படின்னு சொன்னா நமோச்சாரண பேஷ பேச ஜாத் சாத் எப்படி வேணா சொல்லலாம் இல்லையா நமோச்சாரண பேச ஜாத் அப்படின்னா இப்ப அந்த ஒலியே தப்பா இருக்கு இப்ப நான் சொல்றேன் நமோச்சாரண பேஷ ஜாத் அப்படின்னு நான் அழுத்தம் திருத்தமா சொல்லும் பொழுது அதை கேட்கின்றவர்களும் அப்படியே அதை உள்வாங்கி கொண்டு அதை அப்படியே சொல்லுவாங்க எழுதி வைத்து படிக்கும் பொழுது நாக்கு வசதிக்கு படிப்போம் இன்னும் சொல்ல போனா நமோச்சாரண பேஷ ஜாத் அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கு அத நமோச்சாரண இடைவெளி விட்டு பேஷ ஜாத்னு படிக்க மாட்டேன் நமோ சாரண பேஷ ஜாத்து இப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு படிப்போம் அதாவது இங்கு சாப்பாடு போடப்படும் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை ஒருத்த போர்டுல எப்படி வச்சா தெரியுமா துண்டு துண்டு அழுது இங்கு டப்பா டுப்பா இங்கு சப்பா டுப்பா டப்பா டும் அப்படின்னு எழுதி வச்சேன் சேர்த்து படிச்சா இங்கு சாப்பாடு போடப்படும் ஆனா 
அதை பிரித்து படிக்கும் பொழுது இங்கு சப்பா டுப்பா டாப்பா டும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆக எழுதி வைத்து படிக்கும் பொழுது அவரவர்கள் போக்கில் படித்து விடும் பொழுது தவறு வந்து விடுகிறது ஒலி அளவு கூடுகிறது அல்லது குறைகிறது இந்த இடத்துல இவ்வளவுதான் அழுத்தம் கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல இந்த சத்தம் தான் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லும் பொழுதுதான் சரியாக இருக்கும் ஆகையினால ஒரு குருவிடம் மந்திரங்களை நாம் அவர் சொல்ல கேட்டு அதன்படி திருப்பி அவர்கிட்ட சொல்லி அவர் சரின்னு சொன்ன பிறகு நாம் அதை உபாசிக்கணும் அப்புறம் நாம் அதை அப்படியே பிறருக்கு உபாசிக்க வேண்டும் உபதேசிக்க வேண்டும் இதுதான் சரி ஏன்னா வேத மந்திரங்களுடைய சக்தி என்பது அதனுடைய மாத்திரை அளவு அது எப்படி உச்சரிக்கப்படுகிறது என்பதற்குள்ளே இருக்கிறது மற்ற வேறு எதிலும் இல்லை எழுதி வைத்து படிக்கும் பொழுது தவறு வந்து விடுது தவறு வந்து விட்டது என்று சொன்னால் அதாவது ஒரு கத்தி இருக்கு அந்த கத்தியை கொண்டு பழத்தையும் நறுக்கலாம் ஒரு மனிதனையும் குத்தலாம் கத்தி எந்த தப்பையும் தானா செய்யாது அதை பயன்படுத்துகின்றவர்களை பொறுத்து அது வந்து நமக்கு பயன்படுகிற ஒன்றாகவும் கொலை கருவியாகவும் மாறுவது இருக்கிறது அல்லவா இந்த கத்தி எப்படியோ அப்படித்தான் இந்த மந்திரம் இதை நாம் சரியாக பயன்படுத்தும் பொழுது இது நமக்கு மகத்தான பலனை தருகிறது நாம் இது தவறாக பயன்படுத்தும் பொழுது அப்படியே எதிர்வினை ஆகிவிடுது அதற்கெல்லாம் நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு அதர்வண வேதத்துல சில மந்திரங்களை தப்பா சொல்லும் பொழுது சொன்னவர்கள் அழிந்து போயிருக்கிறார் அந்த மந்திரம் திருப்பி வந்து அவர்களை அடித்து தாக்கி இருக்கிறது எதற்காக சொன்னார்களோ அதற்கான காரணமே மாறி போயிருக்கிறது அதனாலதான் மந்திரங்கள் எழுதா கிழவியாக இருக்கணும்னு சொல்லப்பட்டது அப்ப அத ஏடுகள்ல எழுதி வைத்திருந்தார்கள் அப்ப மட்டும் எழுதலாமா என்று சொன்னால் இது வேற சுரிப்பா மந்திரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது இன்னொரு கருத்தும் உண்டு நாம் இன்றைக்கு உபாசிக்கிற சொல்லுகின்ற வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிஷிகளோ முனிகளோ உக்காந்து ஏடுகளில் எழுதியது அல்ல ரிஷிகளும் முனிகளும் இதிகாசங்களை எழுதினார்கள் காப்பியங்களை எழுதினார்கள் புராணங்களை எழுதினார்கள் மந்திரங்களை யாரும் எழுதல மந்திரங்களை அவர்கள் காது கொடுத்து கேட்டு தங்களுக்குள் வைத்துக் கொண்டு பிறகு சொன்னார்கள் அதற்கு பேர் மந்திர திரஷ்டா அப்படின்னு பேர் ஆகாசத்துல அதனுடைய ஒலி வடிவம் அழையாமல் இருக்கிறது அதை தங்களுடைய செவி புலனை கூர்மையாக்கி கொண்டு யோக சக்தியினாலே அவர்கள் அதை அப்படியே கேட்டு அவர்கள் அதை கேட்டு நமக்கு சொன்னார்கள் விண்ணில் இருந்து அந்த மந்திரங்கள் சப்த வடிவில் அப்படியே இறங்கி அவர்கள் மூலமாக நம்மை வந்து சேர்ந்தது அவர்கள் பேனா பேப்பர் எடுத்து எழுதல மந்திரம் என்பது சப்த வடிவாகவே இருக்கிற ஒன்று அது எழுத்து வடிவுக்கு மாறும் பொழுது அது சிதைந்து போவதற்கும் நம்மை சிதைய செய்வதற்கும் அதற்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அது உபதேசமாகத்தான் பெறணும் உபதேசமாக பெறணும்னு சொன்னா குரு வேணும் குருன்னு சொன்னா குரு குலம் இருக்கணும் நம்ம குரு குலம்னா நாம அங்க போய் மாணவர்களா இருந்தா தான் ஒரு குருகுலம் குருகுலத்துல மாணவர்களாக இருந்து கற்று தேர்ந்து தெளிந்து வெளியே வரணும் இன்னைக்கு குருகுலமும் இல்ல அப்படி போய் படிக்கிறதுக்கும் ஆள் இல்ல வந்துவிட்ட விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு இந்த மந்திரங்களை எல்லாம் போட்டு நாம என்ன பண்றோம் ஒலிபரப்பி நாம கேட்கிறோம் இது காலத்தினுடைய ஒரு கோளாறு ஆனால் உண்மை என்ன உண்மை இதுதான் அது எழுதா கிழவி ஏன் எழுதா கிழவி அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு காரணமும் அதுதான் சொல்லும் பொழுதுதான் அதனுடைய மாத்திரை அளவு உச்சரிப்பின் தன்மை இதெல்லாம் நமக்கு போய் சேரும் எழுத்துல அதெல்லாம் இருக்காது அதை போட முடியாது அப்படியே போட்டாலும் எல்லாரும் அதை சரியாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் தப்பா தான் உச்சரிப்பார்கள் தப்பாக உச்சரித்து தப்பாக பலனை அடைவதை விட எதுவும் தெரியாம சும்மா இருக்கிறது மேல் இதுதான் இந்த இந்த மந்திரங்களை தொட்டு இருக்கிற பின்புலம் இதைத்தான் பெரியவர் அவர்களும் ரொம்ப வற்புறுத்தி குரு மூலமான உபதேசம் குரு சொல்ல கேட்பது அதுதான் உகந்தது என்று அவர் வழிமொழிகிறார் தொடர்ந்து காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே